வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ட்ஸ் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் நம்ம இங்கே இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கோம் நாட்டுக்குள்ளே ஆனால் நம்மளெல்லாம் காப்பாற்றுறதுக்காக நாட்டோட எல்லையில் இருக்காங்களே வீரர்கள் அவங்கள பல பேர் இப்போது வீர மரணம் அடைஞ்சிட்ருக்காங்க இந்த வீடியோ பண்ணுறல இந்த நிமிஷ வரைக்குமே பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பகுதிக்கு உட்பட்ட காஷ்மீர் இந்த இடத்துல இந்திய இராணுவ வீரர்களை குறி வச்சு தாக்குதல் நடத்தப்படுது ஸோ இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கி நம்ம சூழல் பேச போகிறாங்க இவ்வளோ நல்லா சும்மா இருந்தாங்களே எதுவும் பெருசாக நடக்கலேன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் தொடர்ந்து நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திரும்பவும் பாகிஸ்தான் எல்லையில் அத்துமீற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்மளோட ஜவான் ஒருத்தர் வீர மரணம் அடைஞ்சார் பாகிஸ்தான் இராணுவத்தினரால் இவங்க திரும்பவும் அடங்காமல் எல்லையில் அத்துமீற ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ நடந்த விஷயங்க இதை பற்றி முழுசாக உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் காஷ்மீரில் குப்வார் அப்படின்ற மாவட்டம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அங்கே டேங்தார் அப்படின்ற பகுதியில் நம்மளோட நாட்டு இராணுவ வீரர்கள் வழக்கம் போல் பாதுகாப்பு பணியிலையும் கண்காணிப்பு பணியிலையும் ஈடுபட்டிருந்தாங்க அப்போது அங்கே வசிச்சுட்டு இருந்த பொதுமக்களை குறி வச்சு பாகிஸ்தான் இராணுவத்தினர் அத்து மீறி போர் நிறுத்தத்தையும் மீறி அந்த இடத்துல அத்து மீறி தாக்குதல் நடத்தினாங்க அதில் உள்ளூர் வாசி ஒருத்தர் உயிரிழந்துட்டார் நம்ம நாட்டோட ரெண்டு இராணுவ வீரர்கள் வீர மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க ஸோ எதிர்பாராத இந்த தாக்குதலால் இந்திய இராணுவம் ரொம்பவே அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பதட்டத்துக்கு உள்ளாகிடுச்சு என்னடா இவங்க போர் நிறுத்தத்தையும் மீறி தொடர்ந்து இப்படி அத்து மீறி தாக்குதல் நடத்திட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாணியிலேயே பாடம் போட்டணுன்றதுக்காக இந்திய இராணுவமும் பதிலடி கொடுத்தாங்க சாதாரணமாக இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஆயுதம் கிடையாது இந்த தடவை தனுஷ் ஆர்டிலரி கன் இது மூலமாக பதிலடி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பாகிஸ்தானுக்கு தனுஷ் ஆர்டிலரி கன்னை என்னன்றதையும் போக போக உங்களுக்கு முழுசாக சொல்கிறேன் இந்த குறிப்பிட்ட தனுஷ் ஆர்டிலரி கன் மூலமாக இந்திய இராணுவம் பதிலடி தாக்குதல் நடத்தினதில் இருபது பயங்கரவாதிகள் இருபது பயங்கரவாதிகளோட ஊடுருவல் முயற்சி தவிர்க்கப்பட்டு அவங்க சுட்டு கொல்லப்பட்டிருக்காங்களா இது ஆக்சுவலாக அப்ராக்சிமேட் ரேட்டு தான் பத்துலேருந்து இருபது பயங்கரவாதிகள் இறந்திருக்கலாம் அப்படின்றது இந்திய இராணுவத்தோட நிலைப்பாடு குறிப்பாக பத்து பாகிஸ்தான் இராணுவ வீரர்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டிருக்காங்க இங்கே நம்ம இந்திய வீரர்கள் ரெண்டு பேர் வீர மரணம் அடைஞ்சதுக்கு பழி தீக்கிற விதமாக பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பத்து இராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இந்த ஆப்ரேஷனில் பிஓகே பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீரில் இருந்த நீலம் பள்ளத்தாக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா நீலம் வேலி அங்கே இருந்த நாலு லான்ச் பேட்ஸ் டெரர் லான்ச் பேட்ஸ் முற்று முழுதாக தகர்க்கப்பட்டிருக்க நம்ம இந்திய இராணுவத்தால் ரொம்ப பெருமையான விஷயம் ஆக்சுவலாக லான்ச் பேட் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த பாகிஸ்தான் இருக்காங்களா இராணுவத்தினர் எல்லை இல்லை எல்ஓசிக்கு இந்த பக்கம் நம்ம இந்தியா அந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் இப்படி தான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கோம் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கிட்ட பாகிஸ்தானோட முகாம்கள் இருக்குல்ல இராணுவ முகாம்கள் அங்கே தீவிரவாதிகளுக்குன்னு தனியாக முகாம்கள் அமைச்சு கொடுக்கப்பட்டு பாகிஸ்தான் இராணுவமே அவங்களுக்கு முழு பயிற்சியும் கொடுத்து எங்களால் தான் பா இந்தியாவில் போய் அடிக்க முடியல நீங்களாச்சும் போயிட்டு கோழைத்தனமாக அடிச்சுட்டு வாங்க ஆக்சுவலாக இதுக்கு பேர் வீரம் கிடையாதுங்க முற்று முழுதாக கோழைத்தனம் தான் நீங்கள் போய் அடிச்சுட்டு வாங்கன்னு அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து அவங்கள உள்ள அமைச்சு ஒரு வேலையை யார் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாகிஸ்தான் நடவு தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த தீவிரவாதிகளை ரெடி பண்ணி அனுப்புகிறாங்கள அந்த இடம் அந்த முகாம்கள் இதுக்கு பேர் தான் டெரர் லான்ச் பேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லான்ச்னா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏவருது தீவிரவாதிகள் அங்கேருந்து ஏவறதுக்கான ஒரு அடிப்படை அமைப்பு தான் இந்த லான்ச் பேட்ஸ் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி நான்கு லான்ச் பேட்ஸை இந்திய இராணுவம் வெற்றிகரமாக முற்று முழுதாக தகர்த்துருக்காங்க வழக்கம் போல் இதையும் பாகிஸ்தான் இல்லை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஓகே இதுக்கு முன்னாடி சொன்னல தனுஷ் ஆர்டிலரி கன் அப்படின்ற புது வரவு மூலமாக தான் பாகிஸ்தான் இராணுவத்துக்கு பதிலடி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்திய இராணுவம் சொல்லிட்டு ஸோ அப்பேற்பட்ட அந்த இரும்பு அசுரன் தனுஷை பற்றி சொல்லாமல் இருக்க முடியாதுல சொல்கிறாங்க இது ஆக்சுவலாக தனுஷ் அப்படின்றது இப்போ புதுசாக இந்திய ஆர்மிக்குள்ளே இந்த எல்லை பாதுகாப்பு பணிக்காகவே பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டு நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கு இதை பற்றின ஃபீச்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஃபீல்டு கன்லாம் இருக்குல்ல ஃபீல்டு கன்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ரெண்டு பக்கமாக மாட்டு சக்கரை மாதிரி சுற்றிட்டு நடுவில் ஒரு சின்ன பேலல் இருக்கும் பாருங்க இதுதான் ஃபீல்டு கன்னுன்னு சொல்லுவாங்க கூகுளில் தேடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஃபீல்டு கன்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கண்காணிப்பு பணியில் இந்திய இராணுவம் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இதை விட அட்வான்ஸாக போனோம் ஏதாவது புதுசாக வேணுமே வேணுமே சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தான் நம்மளோட உள்நாட்டிலேயே முழுக்க முழுக்க தனுஷ் ஆர்டிலரி கன்ஸ் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆக்சுவலாக நூற்று பதினான்குக்கும் மேற்பட்ட கணக்கில்
उन्टर उपलब्ध प्रत्येक मल मुगड़े सो नहीं अंगेमेंटरी मि मुख्य कष्ट मीरिकेल मरणार मुसा मुयोजार वायपा 
இது தாங்க கூடி கூறுக வேண்டிய ஒரு விஷயம் சொன்னது சாதாரண ஆள் இல்லை இந்தியாவோட ராணுவ தலைமை தளபதியே சொல்லியிருக்காரு இவங்க இந்தியாவுக்கு வெளியிலிருந்து லான்ச் பண்ணது அவசியம் இல்லைப்பா உள்ளுக்குள்ளே இருக்க சிலரே சில முக்கிய நபர்களே பயங்கரவாதிகள் இந்தியாவுக்குள்ளே ஊடுருவ முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க இவங்களை வந்து உள்ளே அனுப்புறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே இருக்க அவரோட ஹெல்ப் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இவங்க இந்தளவு பிரேவரியாக உள்ளே வர வாய்ப்பு இல்லை யாரோ இங்கே இருந்தும் ட்ரை பண்ணுறாங்க ஒரு பக்கம் பாகிஸ்தானோட கூடமான இன்னொரு பக்கம் உள்நாட்டிலேருந்து யாரோ ஒரு சில இது போல் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்களையும் தேர்தல் பணிகள் தொடர்ந்து போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிபின் ராவத் அவர்கள் ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது நம்மளோட இந்திய உள்துறை அமைச்சகம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த வருஷத்தில் மட்டும் பாகிஸ்தான் ராணுவம் ரெண்டாயிரம் முறைக்கு மேலே ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்லை ரெண்டாயிரம் முறைக்கு மேலே எல்லையில் அத்து மீறி தாக்குதல் நடத்தியிருக்காங்களா இந்த வருஷம் இன்னும் முடியக்கூட இல்லை பத்து மாதம் தான் போயிட்டுருக்கு இப்போ வரைக்குமே ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தாக்குதலாம் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருபத்தி ஓரு இந்தியர்களை பாகிஸ்தான் ராணுவம் கொன்று குவிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே நாம் இங்கே பாதுகாப்பாக இருக்கணுன்றதுக்காக எல்லையில் கஷ்டப்பட்டு இருக்க நம்மளோட நடமாடும் சாமிகள் அவங்கள இருபத்தி ஒரு பேரை பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருக்க அடுத்தது ஒரு பக்கம் இந்திய தரப்பில் என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்துட்டோம் இன்னொரு பக்கம் பாகிஸ்தான் ராணுவம் இந்த விஷயத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குப்வாரா ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த தாக்குதல் நடந்துச்சு நம்ம பார்த்தீங்க சண்டே தாக்குதல் அதுக்கு பேர் தான் குப்வாரா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பேர் இது அந்த தாக்குதல் பேரே வச்சுருக்காங்க குப்வாரா தாக்குதலில் ஏழு பொதுமக்களாம் அந்த பக்கம் இருந்த பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பை காஷ்மீரில் இருந்து ஏழு பொதுமக்களாம் ஒன்பது இந்திய வீரர்களை சுட்டு கொடுத்தாங்களா யார் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அப்படின்னு பெருமையாக சொல்கிறாங்க வெளியே ஆனால் ஆக்சுவல் ரேட் ரெண்டு பேர் தான் இறந்துருக்காங்க நம்ம ஆட்கள் எந்த தீவிரவாத முகாமும் அழிக்கப்படலன்னு சொல்கிறாங்க முன்னாடி சொன்னால இந்திய ராணுவம் சொல்லியிருந்தாங்க அங்கேருந்து லான்ச் பேட்ஸ் நாளை நம்ம அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பாகிஸ்தான் ராணுவம் ஒரு தீவிரவாத முகாமும் இங்கே கிடையாது எப்படி இங்கே அழிச்சிருக்க முடியும்னு அதே பழைய சப்பை கட்டு தான் இங்கே கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்ததா முதல்ல சொன்னால் ஏதோ ஒன்பது இந்திய வீரர்கள் அங்கே சுட்டு கொண்டுட சொல்லி பெருமையாக நடக்காத ஒரு விஷயத்தை நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி வீரர்கள் இறந்துட்டாங்களா இறந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம நாட்டு இராணுவ வீரர்கள் வெள்ளைக்கொடியை ஏந்திக்கிட்டு பாகிஸ்தான் ராணுவத்திட்ட போய் கேட்டாங்களாம் எங்கே இருந்தாங்க இங்கே இருந்த சவங்கள்ல எங்களோட ஆட்கள் சவங்கள் எங்கேன்னு சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான் ஆரம்பிக்கிட்ட நம்ம கேட்டோமா அப்படின்ற புது கதையும் கிளறி போயிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி சம்மந்தமான ஃபோட்டோஸாக வந்துருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு அதில் பாகிஸ்தான் ஆட்கள் தான் வெள்ளைக்கொடி ஏந்தி சுற்றிட்டு இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் தெளிவாக பதிவாகி இருக்கிறதா பாதுகாப்பு துறை வாட்டாதனே தகவல்கள் வெளியாயிடுச்சு ஆல்ரெடி இது காஷ்மீர் விவகாரம் சம்மந்தமாக ஐநா சபைக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இது போல் அந்த வீடியோ அண்ட் ஃபோட்டோ ஆவணங்கள் எல்லாமே காஷ்மீர் பிரச்சனை எப்பப்பெல்லாம் எடுப்பப்படுதோ அப்பப்பெல்லாம் ஐநாவில் முன்வைக்கப்படும் இந்தியா சார்பில் முன்வைக்கப்படும் ஸோ இந்த தடவை இந்த விஷயமோ சில ஃபோட்டோஸ் கசிஞ்சிருக்கு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அந்த ஃபோட்டோஸ் எந்த அளவு ரியலாக ஐநா சபையில் முன்வைக்கப்படுது அப்படின்றத பாகிஸ்தான் ராணுவம் போய் சொல்லலாம் ஆனால் அவங்க நாடு செஞ்ச ஒரு விஷயத்தை அதாவது வெள்ளக்கொடி ஏந்தி வந்துட்டு எங்களோட ஆட்கள் எங்கன்னு சொல்லி தேடிட்டு இருந்த ஒரு விஷயத்த இந்திய ராணுவம் மாற்றி விடுறாங்க பார்த்தீங்களா இதோடல மிகப்பெரிய போய் இருக்கவே இருக்காதுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தில் மட்டும் இந்த எல்லையில் பதினான்கு பாகிஸ்தான் வீரர்கள் அவங்க உட்பட நாற்பத்தைந்து பேரை இந்திய ராணுவம் அத்தமாரி கொண்டுருச்சான் எங்கன்னா நம்ப முடிதாங்க இது ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் மீடியாவுக்கு தெரியும் எங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்றது ஏன்னா நம்ம இந்தியா மீடியா இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க பாகிஸ்தானா பாகிஸ்தான் சப்போர்ட் பண்ணால் ஒரு கூட்டு நிலவலாம் இன்டர்நேஷ்னல் மீடியாவுக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் அவங்க ஒரு தடவை கூட சொல்லியே இந்தியா வந்து அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்திருச்சு அப்படின்ட்டு அப்படி எந்த பேஸில் இவங்க இதை சொல்கிறாங்க புரியல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன்களுங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாட்களாகவே இந்த ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு தான் இருக்குது இவங்க பாகிஸ்தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியாவில் உளவு பண்ணணும் உளவு பார்க்கணுன்றதுக்காக ஆள்ல விமானம் சொல்லுவாங்களா ஏதோ ஸ்கிரீனில் தெரியுதுல்ல ட்ரோன்ஸ் இது போல் ட்ரோன்ஸ் அவங்க பறக்க விடுறது வழக்கமாக வச்சுட்டு இருக்காங்க அதுவும் குறிப்பாக எல்லோசி லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் இந்த ட்ரோன் அதிகமாக புழங்கிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக ரீசெண்டாக அவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ வரைக்குமே எட்டு ட்ரோன்கள் எட்டு ட்ரோன்கள் பாகிஸ்தான் எல்லையில் இருந்து இந்தியாவுக்குள்ள வந்த எட்டு ட்ரோன்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டு மீட்கப்பட்டிருக்கு நம்மளோட இந்திய அரசால் இந்திய ராணுவத்தால் இன்னும் உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லணும்னா கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் பஞ்சாப் இருக்குல்ல பஞ்சாபில் இருக்க பார்டர் பாகிஸ்தான் கூட பஞ்சாப் பார்டர் அந்த இடத்துல ஒரு ட்ரோன் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கு வீழ்த்தப்பட்ட ட்ரோன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆர்மி வந்து பறிமுதல் பண்ணிட்டாங்க பண்ணதுக
ஒரு தடவை அந்த ட்ரோன் பறக்குதுன்னா பத்து கிலோ வரைக்கும் பத்து கிலோ வரைக்கும் பொருட்களை சுமந்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல வைக்கிறதுக்கான திறன் கொண்டதாக இது போல் ட்ரோன்ஸ்கெல்லாம் ஸோ முதல்ல இந்த மேக்சின் பாக்ஸ் பார்த்துட்டோமா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்று எழுபத்தி ரெண்டு துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் அடுத்ததாக நாலு சீன தயாரிப்பு ஸோ கனெக்டிவிட்டி பார்த்தீங்களா சீனாவில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணப்பட்டதாக அதில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு உண்மை என்னன்னு தெரியல அதில் பொறிக்கப்பட்ட விஷயத்த சொல்கிறேன் சீனாவில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணப்பட்டதாக பொறிக்கப்பட்டிருந்த பாயிண்ட் த்ரீ ஓ போர் பிஸ்டல்ஸ் கை துப்பாக்கி பார்த்துருப்பீங்க சின்னதாக இருக்குமே அது மாதிரி போர் பிஸ்டல்ஸ் நாலு அந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கு அதுவும் இல்லாமல் கிரனைட்ஸ் ஒன்பது கையறி குண்டுகள் ஐந்து சேட்டலைட் ஃபோன்ஸ் சிம் போட்டு பேசுகிறல இதுக்கு அப்பாற்பட்ட விதமாக பார்க்க போகிறது சேட்டலைட் ஃபோன்ஸ் இது மாதிரி ஐந்து சேட்டலைட் ஃபோன்ஸ் ரெண்டு மொபைல் ஃபோன்ஸ் சிம் யூஸ் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது போல் ரெண்டு மொபைல் ஃபோன்ஸ் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பு வரைக்குமான கள்ள நோட்டுகள் பாகிஸ்தான் நோட்டு கிடையாது முழுக்க முழுக்க காந்தி அவர்களோட முகம் பொறிக்கப்பட்ட நம்ம இந்தியாவோட ரூபாய் நோட்டுகள் கள்ள நோட்டுகள் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ கடந்த காலங்களில் எட்டு ட்ரோன்கள் கிட்ட இங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லியாச்சு பாகிஸ்தான் எல்லையிலிருந்து உள்ளே வந்தது இது விட்டுட்டு போன பொருட்கள் மட்டுமே இத்தனை இதெல்லாம் எதுக்காக்குங்க சமாதானம் அமைதி நிலவரத்துக்கு அந்த பொருள்லாம் போட்டு போவாங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்க விஷயம் என்னன்றது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியுங்க பாகிஸ்தான் ராணுவம் பொய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து நம்ம இந்திய ராணுவம் எந்த அளவு உண்மையை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது ஓகே ஒரு கொடூரமான விஷயத்தை பற்றி அப்போ நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆக்சுவலாக ஜம்மு காஷ்மீர் இப்போ மட்டும் இல்லை தொண்டர் தோட்ட காலத்திலிருந்து பதற்றம் நிறைந்த பகுதியாக தான் வந்துட்டுருக்கு அதுவும் அந்த த்ரீ செவன்ட்டி ஆர்டிகளை நீக்கினதுக்கு அப்புறமா பாகிஸ்தான் கடும் கோவத்தில் இருக்காங்க இந்தியா மேலே என்ன தான் அவங்களோட கோவம் நம்மளை ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது நல்ல விஷயத்துக்கு நீக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் கொஞ்ச நாளில் தெரிஞ்சது அதோட ரிசல்ட் என்னன்றதை அங்கே இருக்க மக்கள் நலன் பெறணும் அதான் நம்மளோட இறுதி தத்துவார்த்தம் ஜம்மு காஷ்மீரில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் அண்ட் பாதுகாப்பு படையினர் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் இந்த பயங்கரவாத வயலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அத்துமீறி தாக்குறது தீவிரவாதிகள் ஊடுருவது இது போல சம்பவங்கள் அப்போ மட்டும் பொதுமக்களும் பாதுகாப்பு படையினரும் இந்த குறிப்பிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவங்க சிவிலியன்ஸ் இன்னொரு பக்கம் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இது உங்களுக்கு இயர் வயசாக சொல்கிறேன் அதுவும் மேசிவான தாக்குதல் நடந்த இயர்லன்னு சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு இந்த முதல்ல சொன்ன பார்த்தீங்களா இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் அதில் மொதல் வருஷம் இதில் இருபது பேர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் தொண்ணூறு பேரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் பேர் ஒரே வருஷம் இடைவெளியில் எந்த அளவு மேக்சிமாக உயர்ந்திருக்கு பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஒன்பது பேர் ஆக்சுவலாக இது தான் ஹையஸ்ட் ரேட்டிங் இப்போ வரைக்குமே ஜம்மு காஷ்மீரில் இந்த வயலேஷன் அப்போ பயங்கரவாதிகள் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்துறது இது போல் வயலேஷனில் மட்டும் சிவிலியன்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸோட உயிரிழந்தவங்களை எண்ணிக்கை இந்த குறிப்பிட்ட வருஷத்தில் தான் எந்த அளவு மேக்சிமான பீக்கை தொட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஆயிரத்தி பேர் அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஆயிரத்தி அறநூற்று பேரும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் முந்நூறு பேரும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் எண்பத்தி ஒரு பேரும் ஒட்டு மொத்தமாக இதில் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணோட ஸ்டாட்ஸ் நிற்கிதுன்னு பார்க்காதீங்க இதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இதில் நிலையான தன்மை எதுவுமே அதில் அக்யூரேட்டான புள்ளி ஒரு எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதுக்காக தான் இதோட ஸ்டாட்ஸ் நிற்கிது அதுவும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு காட்டுறதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று வரைக்கும் நான் காலகட்டத்தை போட்டு காமிச்சிருந்தேன் வேறு எதுவும் இல்லை அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பர்சனலாக ஒரு நாலு கேள்வி மனசில் உதிக்குதுங்க ஒரு தடவை கதையை சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு எனக்கு பர்சனலாக உதிக்குது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டாக அதை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டிலேருந்து பயங்கரவாதிகள் உதவி யாரோ செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பிபின் ராவத் சொல்லியிருந்தார்ல இராணுவ தலைமை தளபதி அவர்கள் இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா ஆக்சுவலாக நம்ம படத்தில் தான் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் பெருசாக உள்நாட்டிலேருந்து காட்டி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நிஜத்துலேயே நடக்கிறத நம்ம கண் கூட இப்போது ஏன்னா சொன்ன ஒரு சாதன ஆளில் திரும்ப சொல்கிறேன் ராணுவ தளபதியே சொல்லியிருக்காருனா கண்டிப்பாக அதில் பொய்யிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அந்த ஒரு ஆள் யாராக இருப்பார் எந்த துறையை சேர்ந்தவராக இருப்பார் அதிகாரத்தில் இருப்பார் இல்லை சாமானியர்கள் சாமியாக கலந்துருப்பாரா உங்கள் மனசில் என்ன தோணுது அதை கமெண்ட்டாக நீங்கள் போஸ்ட் பண
இப்போ ஒரு நாட்டோட தலைவர்னா அவர் பாசிட்டிவ் விஷயத்துக்கு மட்டும் பொறுப்பு எடுத்துக்கிறவரா இருக்கக்கூடாது நாளைக்கே ஒலிம்பிக்ல இந்தியா கோல்டு கிடைச்சிச்சுன்னா என்னால தான் சொல்லிட்டு அவங்க ஆட்சி எப்போ கை தூக்கி சொல்றாங்களா பெருமையா அதே ஆட்சியில் அதே ஒலிம்பிக்ல ஒரு வெண்கலம் கூட கிடைக்கலாம் அதுக்கும் அவங்க தான் பொறுப்பு ஸோ ஒரு தலைவர் பாசிட்டிவிட்டியை ஏற்றுக்கணும் நெகட்டிவிட்டியை ஏற்றுக்கணும் இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நான் சொல்ல வருது ராணுவ விஷயத்தில் சொல்லலை பொதுவாக சொல்ல வருது பார்வை ஆனால் மோடி அவர்கள் எதுக்காக இதில் கேட்குறோம் அப்படின்னா இப்போ எந்த ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவராக இருந்தாலும் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிரதமர் கையில் தான் இருக்குது நாளைக்கே ஏதாவது நம்ம சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் எதனால் நடத்தணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கான உத்தரவை பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கும் பிறப்பிக்கு தான் இல்லையோ மோடி கிட்ட ஃபைனல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிரதமர் கிட்ட வாங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் அதுக்கான அட்டாக்கான முன்னேற்பாடு பணிகளே தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படும் ஸோ அப்பேற்பட்ட ஆளுமையாக இருக்கிறவரோட அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னவா இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பர்சனலாக அதே நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணுங்கள் ஓகே தாக்குதல் நடத்துகிற அளவுக்கு என்ன பெரிய பிரச்சனையாக இது அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் கேட்கலாம் நம்ம ராணுவ வீரர்கள் ரெண்டு பேர் தானே செத்துருக்காங்க இதில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி சில பேர் எதனா கேட்கலாம் சில கொடுமைகள் உங்களுக்கு சொல்கிற கடந்த காலம் நடந்தது அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தோணும் அவங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்தே தீரணும்னு சொல்லிட்டு என்னென்னு சொல்கிற ஒன்று இல்லைங்க ஜம்மு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் கடந்த காலங்களில் நிறைய படுகொலைகளை செஞ்சுருக்காங்க நிறைய படுகொலைகள் இதில் இருக்கிறது மட்டும் தான் கிடையாது நான் ஒரு ஏழு மூணு தான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கூகுளில் தேடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ படுகொலைகள் ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு யாரால் பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள்னால எதுக்காக அவங்களுக்கு பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் பேர் வச்சுருக்கின்றத நான் விலைக்கு உங்களுக்கு புரிய வேண்டாம் ஏன்னா பயங்கரவாதிகள் எங்கேருந்து வராங்க யார் தயார் பண்ணி அனுப்புகிறான்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிரான்கோட் படுகொலை இருபத்தி ஆறு பேர் இருபத்தி ஆறு பேர் மத சாயம் பூசப்பட்டு என்னோடய மதத்துக்கு எதிரானோன்னு சொல்லி இருபத்தி ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டாங்க தீவிரவாதிகளால் ரெண்டாயிரத்தில் அமர்நாத் யாத்ரீகர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க முப்பது பேர் ரெண்டாயிரத்தில் அதே வருஷத்துலேயே இது ரொம்ப இருள் சூழ்ந்த வருஷமாக பார்க்கப்பட்டுட்டு இருக்கு அதே ரெண்டாயிரம் ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டுசிங் போரால் சீக்கியர்கள் முப்பத்தைந்து பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க இந்த ரெண்டாயிரம் அப்படின்ற வருஷம் இந்தியர்களோட வாழ்க்கையில் கருப்பு நாளாக பதிவாச்சு இந்த ரெண்டு தொடர் தாக்குதல்களால் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஜம்மு காஷ்மீரோட சட்டசபை வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுச்சு முப்பத்தி எட்டு பேர் முப்பத்தி எட்டு பேர் பரிதாபகரமாக கொல்லப்பட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் டோடா படுகொலையில் முப்பத்தைந்து பேரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரே தாக்குதலில் பத்தொன்பது இந்திய வீரர்கள் நம்ம இந்திய வீரர்கள் பத்தொன்பது பேரும் கடைசியாக நடப்பாண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் புல்வாமா தாக்குதல் யாராலையும் மறக்க முடியாத ஒரு தாக்குதல் இப்போ மட்டும் இல்லை அடுத்த ஜென்ரேஷன் அதுக்கடுத்த ஜென்ரேஷன் எப்போ போனாலும் இந்த தாக்குதல் யாருமே மறக்க மாட்டோம் கொத்து கொத்தாங்க நாற்பது சிஆர்பிஎஃப் சென்ட்ரல் டிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஆட்கள் கொத்து கொத்தா நாற்பது பேர் வீரமரணம் அடைஞ்சாங்க நாட்டுக்காக ஸோ புல்வாமா தாக்குதலில் கடைசியாக அவங்க பண்ண தாக்குதல் பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் இது தொடரக்கூடாது அப்படின்றதான் எல்லையில் நடமாடிட்டு இருக்காங்களா நம்மளோட எல்லை சாமிகள் இவங்களோட எண்ணம் ஆனால் இவங்களையும் கொண்டுட்டு உள்ளே வந்தே தீர்வோம் எங்களோட வெறியாட்டை தொடர்ந்துட்டே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் இப்போ வரைக்கும் அத்துமீறி தாக்குதல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதுக்கான ஒரு துணையாக பாகிஸ்தான் ராணுவத்தையும் அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்காங்க வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு சிலருக்கு முதல்ல கேட்டிருப்பாங்க சொன்ன பார்த்தீங்களா ரெண்டு பேர் தான் நம்மளுக்கு செத்தாங்க அதுக்காக எதுக்கு இருந்தாலும் உணவு சேசப்படணும் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் டூ பாயிண்ட் வரைக்கும் போகணும் அதெல்லாம் வேண்டாமே சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தவங்களாம் இப்போ சொன்னால் படுகொலை லிஸ்ட்டு அதை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவு நம்ம கொடுமைகளை எதிர்கொண்டு இருக்கோன்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்க நமக்கே எந்த நிலமைனா பிஓகே பாகிஸ்தான் ஆக்குபை காஷ்மீரில் இருக்க மக்களோட நிலைமை யோசிச்சு பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களுக்கு ஏதோ நூறு யுகம் மாதிரி தான் இருக்கும் போல இருங்க அந்தளவு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு தன்மை அந்த இடத்துல நிலவிட்டு இருக்கு இதுக்கு நிறைய ஃபுட்டேஜஸ் உங்களுக்கு காணொலிகள் இணையத்திலே கொட்டி கிடைக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே இவ்வளோ தூரம் பேசிட்டுப்பா நம்ம என்ன தான் பண்ணணும்னு சொல்கிற ஒரு ஹேஷ்டாகை போட்டு சேவ் ரிப் இண்டியன் சோல்ஜர்ஸ் என்னென்னா சேவ் இண்டியன் ஆர்மி இப்படி தான் போட்டு ட்ரெண்ட் பண்ண சொல்கிறியா இது வேணே வேணாங்க ஆக்சுவலாக டிஜிட்டலில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்கிறதோ இல்லை இரங்கலை தெரிவிக்கிறதோ மட்டும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு ஆகிடாது என்னோடய தாழ்மையான கருத்து என்ன பண்ணணும் ஃபியூச்சரில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உங்கள் ஏரியாலேயே யாராவது முன்னாள் இராணுவ வீரர்கள் அவர் நாட்டுக்காக உயிரை தியாகம் பண்ணியிருப்பார் அந்த குடும்பத்தினர் இப்படிலாம் இருப்பாங்களா அவங்க கண்ணை பட்டால் தயவு செஞ்சு அவங்களுக்
மேபி நான் பேசுகிறத தப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே நீங்கள் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் இல்லை நீங்கள் பேசுனது கரெக்டுனா அதுவும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டாக போஸ்ட் பண்ணலாம் சேர்ந்து கான்வர்சேட் பண்ணலாம்